परमेश्वर की महिमा का वर्णन हो और उससे लाभ हमारा हो इसकी क्या समय क्या दुखी है तो ईश्वर है अंशी और जीव है अंश माटी में जो गुण होता है वो घरे में आता है जब शुद्ध माटी का बना हुआ खड़ा हो तो खड़े का जल शुद्ध होता है और सुगंधित माटी का खड़ा हो तो उसमें जल भी सुगंधित हो जाता है और दुर्गंध शुद्ध मिट्टी का बना हुआ खड़ा हो तो घरे के पानी में भी दुर्गंध आ जाती है तो ईश्वर है अंशी और जीव है अंश माने ईश्वर है माटी जीव है घर ईश्वर है दृष्टि और जीव है आप तो जब हम ईश्वर का वर्णन सुनते हैं अंशी में ये ये गुण है आग में ये ये गुण होता है चिंगदारी में भी वो गुण होना चाहिए और जिसको हम देखते हैं चिंगार खुले तो आज आज में से जो छोटे छोटे काम होता है तो यदि अग्नि में संसार को खत्म कर देने की शक्ति है तो ये काम में भी संसार को खत्म कर देने की शक्ति है तो ईश्वर का जब हम गुणानुवाद सुनेंगे तो क्या होगा बोले भाई उसी ईश्वर के हम अंश हैं तो जो ईश्वर में होना चाहिए वो गुण हमारे अंदर भी होना चाहिए ये बिल्कुल उल्टी बात कहां से आ गई आपसे तो सत्यिया आप परमेश्वर के ऐश्वर के वीर्य श्री यश ज्ञान वैराग्य का वर्णन कीजिए ये सब प्रश्न ईश्वर में गिनती के छह गुण मांगे जाते हैं गुणों का समावेश छह बातों में कर दिया गया है ईश्वर में ऐश्वर्य वो किसी के अधीन नहीं होता पराधीन नहीं होता और जीव ईश्वर के इस गुण को भूल गया तो क्या हो गया है पराधीन हो गया पराधीन माने गुलामी आ गई जीवन ईश्वर का और ऐसा गुलाम पहली बार ऐश्वर माने पराधीन न होना और जीव ईश्वर को भूल कर पराधीन हो रहा ब्रह्म सूत्र में सूत्र है वो ब्रह्म सूत्र पराधीन जाना तो तिरोधिता जीव ने ईश्वर को छोड़कर दूसरी चीजों का ध्यान करना शुरू कर दिया इसलिए जीव का ईश्वरत्व तिरोहित हो गया पराधित ज्ञानार्थु तिरोहिता आपके ख्याल में ईश्वर नहीं रहा आपके ख्याल में दूसरी दूसरी चीजें आ गए तो जी ये दूसरी चीजें पराधीन है वैसे आप भी पराधीन हो गए और ईश्वर का गुणानुवाद श्रवण करें या स्वातंत्र है परमेश्वर का किसी से ईश्वर का चरित्र समझ में भी नहीं आता जब हम देखते हैं कि ईश्वर कृष्ण के रूप में आया और वो न तो समाज के पराधीन है न धर्म के पराधीन है न देवता के पराधीन है है ना समाज की मान्यता के विपरीत दूसरे घर में रही हुई सोलह हजार स्त्रियों को अपने घर में लाके पत्नी के रूप में रख ले पाए ये समाज की मान्यता का तिरस्कार है कि नहीं समाज के पराधीन नहीं है इसमें तो अद्भुत है धर्म के पराधीन नहीं है ईश्वर हम एक नहीं हजार बार बता सकते हैं दूसरे किसी इंद्रादि देवता के पराधीन नहीं है इंद्र की पूजा को बोध होकर मानते ईश्वर पराधीन नहीं होता परंतु जीव संसार का ध्यान करते करते पराधीन हो गया गुलाम हो गया 
मन में दुर्भावना होते और बुद्धि में दुर्गुण का समर्थन होता है जितने दोष है सब मन ईश्वर की श्री निरंतर निर्दोष नवा कर्मा पत्ते नमय कर्म पड़े सूर्या यदि वाम जो भी जाना है ये सौंदर्य जिसका नमय नमा कर्मा किसी कर्म पड़े निरंतर सर्व साधन का स्वभाव है हमारे पास ये है हमारे पास ये है हमारे पास ये है पर जो है उसको तो देखते रहे कि आप प्रज्ञा जो जो आते हैं वैज्ञानिक लोग आजकल खोज करते हैं कि नाथ का एक ही खेत क्यों नहीं बनाया जा रहा है दो खेत का अभी साइंस से इसका पता नहीं लगा रहे हो अरे एक ही खेत हो रहा है जो सात आठ एक बार आती है एक बार जाती है एक बार आती है एक बार जाती है तो सही है दो नाथ का बना रहे वैज्ञानिक लोग इस चीज को अगर आप कभी इसका अनुभव करें आपके शरीर में वायु अच्छी हुई मालूम पड़े ना थोड़ा वायु का वेग मालूम पड़ता हो तो आप उस समय दोनों नाच का उपयोग कीजिए एक नाच से सांस लीजिए और दूसरी से निकालिए दूसरी से लीजिए वो तीसरा वह नहीं पहले से थोड़ा प्यार मजा आ जाएगा वो अच्छा दोनों नाच से एक साथ सांस लेने का प्यास कीजिए आपका मन शांत हो जाएगा सारी बेचैनी दूर हो जाएगी यदि आप दोनों नाच से एक साथ सांस खींचे दोनों सिर से और एक ही साथ छोड़ा सुषुमना का संचार जो भी लोग इसको सुषुमना का संचार बोलते हैं सारी बेचैनी दूर हो जाती है केवल विधान केवल पिंगला को काम में न दे दोनों को सम चला प्राणा पानल कहो कृतवा नाता जंतर चार बराबर कीच बराबर तो ऐसी बढ़िया तो दो दो छेद वाली नाच दी और दो दो आज भी एक कर दो लग जाए तभी एक काम करती रहे दो दो काम दिए देखो श्रवण शक्ति एक है काम दो है दर्शन शक्ति एक है आठ दो है खास शक्ति एक है नासिका के चित्र दो है इसका अर्थ है कि दो में एक है इस बात को आप समझिए अरे सर भैया दो हाथ दो पाव ये सब उंगलियां ऐसे मोड़ है ये जो मोड़ है इसमें ये वज्र है वज्र कहाँ से अंगली को हो रहा है कैसे मुंह में से कैसे खाली में से उठा के मुंह में कैसे ग्राफ रहे हैं धनुष तीर को कैसे चला रहे हैं कलर से कैसे ये मोड़ ना हो गए आपके अंगलियों में कोई काम करता ऐसा भैया शरीर दिया है पर फिर ये जो दिया है वो तो दिखता नहीं और जो नहीं देख दिया है वो दिखता है जो भगवान की श्री भूल गई है उसके जो उसके अंदर और उसके निर्माण में जो सौंदर्य है अचिंत्य रचना वो भूल गए और क्या देखो वृत्तियां अनेक है और ज्ञान है प्रभु का ज्ञान अनंत ज्ञान है ये उसके ज्ञान का भी करिश्मा है ये उनके ज्ञान का ही चमत्कार है ये उनके ज्ञान का ही आश्चर्य है कि अनेकता दिखती है नहीं तो अनेकता है नहीं बिल्कुल अनेकता नहीं है ये उसके ज्ञान का चमत्कार है कि एक को अनेक करके लिखा दिया चेतन को जड़ करके लिखा दिया आनंद को भोग करके लिखा दिया तरह तरह से आनंद एक है भोग अनेक ज्ञान एक है वृद्धियां अनेक है कविता एक है आकार अनेक है ये ज्ञान का चमत्कार है कि एकता में अनेकता दिख रही है ये सुख दुख ये पाप ये अच्छा बुरा ये ये सहे ये उसी पर से सब उसके ज्ञान को आप जरा देखिए 
तो ज्ञान को भूल जाने से देहा ख्यात हो गया ईश्वर का ज्ञान कैसा है ईश्वर का ऐश्वर्य भूल जाने से हम पराधीन हो गए ईश्वर का वीर जो भूल जाने से हम दुख के भोक्ता हो गए ईश्वर का यश भूल जाने से हम संकीर्ण वृत्ति के हो गए और ईश्वर की स्त्री भूल जाने से हमको अपनी सुंदरता अपनी श्रेष्ठता मालूम नहीं पड़ती है अपने को मालूम नहीं पड़ते हैं और ईश्वर का ज्ञान भूल जाने से हम अपने को देख सब मन में सारे दोष मन पराधीनता का दुख भी मन में होता है दुख का भोग भी मन में होता है और मैं हिंदू मुसलमान हूँ ये संकीर्ण वृत्ति भी मन में होती है हमारे अंदर ये कमी है ये कमी है ये भी मन में होता है, है? और मैं देह हूँ हड्डी मान शाम का पुतला ये भी मन में होता है ईश्वर का ज्ञान भूलने से हुआ और ईश्वर का वैराग्य भूलने से क्या हुआ इच्छे को माने जा रहे हैं और ईश्वर का ईश्वर वीर्य श्री ज्ञान और वैराग्य ईश्वर को माने जा रहे हैं ईश्वर का वैराग्य भूल जाने से क्या हुआ संसार के विषयों में बस ये हमारा प्लान है जिसमें हमारी जान रखी है अपनी जान तो चली गई कागज के बंदर में नोट के बंदर में अपनी जान रहती है पत्थर के नीच के मकान में अपनी जान रहती है पूर्ति में अपनी जान रहती है तुमने अपनी जान अपना पाप निकाल करके दूसरी चीजों में रख दिया विषया शक्ति हो गई इसको बोलते हैं विषया शक्ति ये ईश्वर का वैराग्य कहता है कार कार की तरफ कितने ब्रह्मांड बनते और फूटते हैं कौन आता है कौन जाता है कौन बिगड़ता है कौन जोड़ता है कौन मरता है कौन जीता है श्रीहीन होने से मनुष्य जन्म मरण के चक्कर में और गया हीनता का भाव विषया शक्ति इस छह गुण ईश्वर में होते हैं ऐश्वर्य कीर्ति या श्री या और वैराग्य ईश्वर का बोलते हैं ईश्वर का आरोप रहता ना तो आज में क्या गुण है ये मालूम रहे तो चिंगारी में क्या गुण है ये भी मालूम पड़ने का रास्ता बना रहे हो सोने में क्या गुण है ये बात मालूम रहे तो सोने के जेवर में क्या गुण है ये बात भी मालूम हो और सोने की कीमत भूल जाए तो जेवर की कीमत भी भूल जाएगी इसलिए